the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. It's very simple. Blood pressure or pulse rate, pulse pressure, pulse kya, pulse pressure kya hai basically. So blood pressure to aapko do, do number mein reading di jati hai, upar wala systolic, niche wala diastolic aur jo difference hota hai, blood systolic aur diastolic blood pressure ke beech mein, systolic and diastolic ke beech mein usko bolte hai pulse pressure. Maan lije aapka blood pressure hai 120 by 80 ideal blood pressure, badiya wala, to 120 minus 80 aapka pulse pressure hai 40. So what is this? Is ka importance kya hai? See, ek adult admi jo 60 uh, jis, ya 60 saal tak, adult se leke 60 saal tak, pulse pressure uska agar 60, pulse pressure 60 se upar hai, to that is a predictor for heart attacks ya heart ki bimariyan ya aisi sari heart ki koi bhi uh, risk factors ke liye. कि अगर आपका पल्स प्रेशर 60 से ऊपर है दैट मींस आपको हार्ट अटैक हो सकता है कब होगा आगे चल के होगा अभी इमीडिएट नहीं बट देयर इज अ थिंग सो आपको पल्स प्रेशर यानी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बीच का डिफरेंस 60 से नीचे रखना होता है राइट इन सम केसेस लो पल्स प्रेशर यानी लेस देन 40 कैन आल्सो हैव अ पुअर हार्ट फंक्शन वो भी हो सकता है नॉर्मली 60 के ऊपर पल्स प्रेशर है तो उसको बोलते हैं हाई हार्ट रेट 60 के ऊपर पल्स प्रेशर है मतलब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई है 1 160 140 ऐसा होगा और डायस्टोलिक लो होगा दैट इज अ वाइड पल्स प्रेशर ग्रेटर देन 60 राइट right. कुछ केसेस में ऐसा हार्ट की वाल्व्स के लीकेज के वजह से भी हो सकता है हार्ट के अंदर वाल्व्स है उसमें लीकेज होगी तो पल्स प्रेशर हाई हो सकता है ये आ, ये उम्र के साथ-साथ होता है कईयों में उम्र के साथ-साथ वाल्व्स इलास्टिसिटी खोती रहती हैं और लीक हो सकती है हाउएवर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है पल्स प्रेशर की वैल्यू के साथ सो हाई सिस्टोलिक प्रेशर और एंड हाई डायस्टोलिक प्रेशर मतलब देयर इज अ हाई रिस्क Along with अगर उसके साथ में पल्स uh, प्रेशर भी हाई है तो ऑब्वियसली रिस्क बढ़ जाएगा जैसे अगर मान लीजिए आपका 160 by 120 160 by 120 का ब्लड प्रेशर है तो पल्स प्रेशर कितना हुआ फिर से 40 लेकिन 110 by 70 का ब्लड प्रेशर हुआ फिर से 40 तो रिस्क इसमें हाई है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर 160 by 120 वाले में राइट पल्स प्रेशर तो सेम ही था सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ दिस एलिवेटेड पल्स प्रेशर इज स्टिफनेस खून की नसों का स्टिफनेस ये अयोर्टा है मेन खून की नस है आपके हार्ट से ऐसे आर्च होके निकलने वाली खून की नस पूरे शरीर को खून नीचे पहुंचाती है ऊपर भी उसमें आर्च से निकल के ऐसे ब्रांचेस जाती है दैट इज द अयोर्टा एंड अयोर्टा के अंदर अगर स्टिफनेस आ जाए उसकी जो इलास्टिसिटी कम हो कम हो जाए सो दैट स्टिफनेस कॉजेस राइट कॉजेस दिस वाइड पल्स प्रेशर वो स्टिफनेस होती है बिकॉज़ ऑफ हाई ब्लड प्रेशर क्रोनिक लॉन्ग टर्म हाई लंबे समय तक ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ब्लड आयोटा के आसपास फैट डिपॉजिट होने लगता है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है इला बेसिकली प्लाक्स बनने लगते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्रैक्स क्रैक्स के ऊपर प्लाक्स प्लाक्स के ऊपर कोलेस्ट्रॉल प्लेटलेट आपका क्या अभी आयोटा नहीं बंद हो रहा आयोटा इतना बड़ा है तो वो नहीं बंद हो रहा है ऐसे लेकिन उसके आसपास ऐसे क्लॉक्स क्लॉटिंग होते रहता है तो वो स्टिफ हो जाता है स्टिफ होने की वजह से इट कैन नॉट यू नो रिड्यूस the uh, this thing आपका सही मात्रा में blood pressure pulse pressure नहीं रखा तो high blood pressure रहता है high pulse pressure रहता है उसके वजह से जितना stiff होगा आयोटा उतना damage होगा uh, आपके uh, पूरे body को heart को क्योंकि stiffness के वजह से क्या होता है वो relax नहीं कर पाता है तो जो systolic blood pressure कम करना चाहिए वो नहीं कर पाता है तो systolic blood pressure बढ़ता जाता है diastolic उतना ही है तो blood pressure high, wide होता रहता है सिस्टोलिक बढ़ेगा डायस्टोलिक घटेगा डायस्टोलिक सिस्टोलिक माने डायस्टोलिक बढ़ जाएगा ना सिंपल कैलकुलेशन की बात है और क्या रीजन होता है और भी रीजन होता है अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर थायराइड प्रॉब्लम ओवर एक्टिव थायराइड थायराइड हाई हाइपर एक्टिव थायराइड ये भी आपके पल्स प्रेशर बढ़ा सकते हैं सो so, अगर आपका पल्स प्रेशर हाई है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर को ही ट्रीट करना पड़ेगा 
ब्लड प्रेशर हाई है वो मेन रीजन है और ऑब्वियसली आयोटा के आसपास जो चीज हो रही है जो आयर्न डेफिशिएंसी है जो थायराइड में प्रॉब्लम है वो भी ठीक करना पड़ेगा उसको भी ठीक करना पड़ेगा लेकिन मेन चीज है हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करना बेस्ट ऑप्शन रेगुलरली मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर किस चीज से कैसे मॉनिटर करना है आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट इट हाउ टू चेक ब्लड प्रेशर प्रॉपरली बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब टाइप करके आप ढूंढ लीजिए आराम से मिल जाएगा सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग याद रख लीजिए मेडिकेशंस लेते हुए आपके पल्स प्रेशर पे अलग अलग इंपैक्ट आ सकता है सो इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक योर ब्लड प्रेशर डेली एंड पल्स रेट आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जरूर जरूर शेयर करिए लोगों के साथ एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन राइट